ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാനീസ് കറിക്കൂട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അരക്കിലോടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അരിപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ അര അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം ട്രേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ മൊരിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിത് പിന്നെ സ്പാച്ചുള വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ കോഫി മിക്സും കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ടിളക്കരുത് പതുക്കെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോഫി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു റിങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പിയിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഞാനിത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ബാ കേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേശ്യായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയറ് കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം തേച്ച് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ആദ്യമൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പം റെഡി ആയിക്കൊള്ളും ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസൈന് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയെടുത്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഡിസൈനൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ നമുക്കിനി താഴെയും കൂടി ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം എൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ക്രീം അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് കുറച്ച് ചെറി വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ജെൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്